assess the students. And those assessments will then lead to the assessment at the end of the semester, which will then lead to the, to the putting it into the uh, results in the transcript. So, macam mana rupanya? Apa dia? Someone said this rather by the way. Macam mana apa yang dia tunjukkan? What does it show? Siapa lagi tu? Dr. Helmi. Dr. Helmi. <laughs> Lifelong learners 
orang yang live long learning outside separuh masa executive program uh, semua tu this one is tentang TVET technical and vocational yeah, dekat the end tones this one is tentang financial sustainability Six is tentang governance Seven is tentang innovation Eight ialah tentang <coughs> global Internationalization Nine ialah tentang MOOCs All the online learning So banyak yang kita bincang tadi Semuanya masuk dalam online learning Dan sepuluh ialah tentang Transformation of the service delivery Delivery So untuk yang shift number two ni Maka kita come up with this Uh, blue uh, key, uh, orange book yang akan guide ya. Yeah? So dia ada uh, kita panggil playbook. So playbook itu akan guide macam mana kita nak laksanakan blueprint tu. And dalam tu akan define apakah KPIs. Di mana dalam ini akan tunjukkan macam mana nak measure semua ya. Yeah? Okay. <coughs> so ada lima transformation playbook. So the orange book is tentang Academic career pathway And leadership development So I was one of the members Of that orange book So that's why I'm sharing this This is has been launched uh, Done already in <coughs> Public domain eh? So what we do In this yang saya nak highlight kan? Tadi kita cakap student Ingat tak hmm. Sekarang kita cakap pasal Lecturer Konsep yang kita pegang ialah Not everyone can be good, excellent in everything Dalam preamble kita kata Bahawa kita nak me, Kerana kita kata there is no one size fits all Sekarang ni dekat UTM Untuk kenaikan pangkat You rasa apakah yang apakah yang menjadi kriteria utama untuk kenaikan pangkat di UTM? Research is the so that means kalau you tak bagus excellent dalam research uh, tak payahlah nak mimpi untuk naik pangkat sekarang ni sekarang ni sebelum sebelum ada this uh, differentiated career pathway so kerana kenapa? Sebab kita research universiti Tetapi dalam proses itu Apa yang telah terjadi Apabila research universiti Seperti UTM terlalu menekankan Kriteria research Kita memang lihat yang lain Tetapi penekanan adalah kepada research Apa yang terjadi Ada sama sebut Nak mengajar Siapa kata ni? Jadi ahli jawatan puasa Ada makar tak? Berbanding dengan masa Jadi apa yang berlaku adalah And some people dia memang Excellent, naturally excellent researchers Some people Dia memang excellent teachers Excellent teachers Semua student Suka dan belajar banyak Dapat ilmu banyak Yang telah jadi Orang yang hebat-hebat Kita Kait The Pelindah kan Under this lecturer Tetapi This lecturer Yang hebat ni Tidak dapat Kerana One size fit all Konsep tadi So disebabkan itulah Maka Kemudian telah Mengenal pasti Kita perlu ada Differentiated career Pathway supaya kita dapat foster excellence Di mana konsepnya adalah baseline competency Everyone is good in all Good in research, good in teaching, good in giving services Good in good as leaders Tetapi the really really flying excellence You kena pilih satu yang you akan fokuskan Okay So, apa yang kita hasilkan adalah This is where 
kita hasilkan uh, bila kita lihat these are the core academic responsibilities kita kan teaching research services and admin tugas-tugas kita so daripada situ kita nampak bahawa different talent excellence so each one of these yang excel should be promoted based on that excellence okay. so this is where kita nampak bukan hanya accomplished researcher tetapi the inspiring educator pun perlu diberi peluang untuk naik pangkat dan bukan saja naik pangkat membina kerjayanya <coughs> okay. untuk dalam laluan itu so daripada situ <coughs> Kita come up with this one Framework eh Concept of differentiated career pathway Okay so this one is the contoh-contoh yang kita ada Tapi kita nak okay. So this is the framework Dalam sesi SPPT ni Kita akan build the basic competency for teaching Amongst all of you Semua mesti ada basic competency tetapi untuk be excellent the inspiring educator for you to choose the teaching pathway and then you kena harness and build your career untuk itu dan dalam research university proportion untuk memilih teaching adalah lebih rendah daripada proportion yang memilih research sebab kita research you see we cannot have more educators daripada researchers we must have the most is researchers so kita akan lihat dan kita akan guide supaya kita dapat tetapkan how many which one go for which pathway so you will be asked not now in a few years time sekarang you all the first five years of your career is about building core competencies baseline kita kata baseline competencies You kena buat research You kena buat admin You kena buat services You kena buat teaching Semua you kena buat Sampai you dah bagus semua Tetapi nak jadi cemerlang ha, Itu yang kita pilih salah satu eh. So this is the weightage yang ditetapkan Untuk untuk kenaikan pangkat itulah So this is where kata Bila kita implement guidelines ya. So ini kita kata peratusnya hmm, Berapa? Ini weightage dia Ini weightage for each pathway Teaching general criteria for assessment okay, So these are some of the criteria yang kita lihat So sekarang kita nak lihat Untuk teaching Sebab ni SPPT kan So SPPT melihat kepada Quantity and quality of teaching Your innovation Your publications in teaching Tentang teaching okay. Bukan tentang disiplin you Tentang teaching Tentang falsafah Recognition given for you for your teaching uh, Involvement in society related to teaching And also your supervision And as well as your examination So those are the criteria Untuk related kepada teaching activities So, and this one is to differentiate Professor Ulong uh, in research and leadership. So, what should be the percentage? Uh, so, ni lah dia. Kita mana? Kita research. So, tengok berapa persen? So, dalam research you see, between 40 to 60 percent of the staff in UTM is expected to be in the research pathway. Okay. And 20 to 30 are in teaching And practice is between 5 to 15 And leadership is between 10 to 20 I have questions Yes uh, I think from BKM So you are saying that we have to build our foundation Our mm -hmm. works for the, in the first 5 years, right? Be in all at everything, right? In all In all, alright? Mm. But then uh, once we have achieved that You said we have to choose our own career path, right? For, yes. Okay. Mm -hmm. Who yes. will be, who will determine that career path? Whether we have to choose our, our own or we be selected by our okay. supervisor, okay, Chief? For the three tracks, you will choose 
guided by your KJ and depending upon the percentage you tadi. Kalau kita dah terlalu ramai dekat teaching, kita mungkin tak benarkan lagi orang memilih teaching pathway. Eh? So, so you kena build. So macam ni you tahu kita build. This from your achievement lah. Kalau your achievement menunjukkan you dah memang ada semua basic competencies. Teaching apa semua tu. Tapi you dah mula nampak you punya talent itu dalam research. So you pilih. Pilih research. Teaching pun lah. If we have no longer interest in research. Instead we want to Uh, we want to focus on teaching Can we? Okay, yes Because you choose your track Tetapi you choose your track So to even if you choose your track in, in teaching You must do research in teaching ah. So your research Is focusing on teaching punya Philosophy, pedagogy You buat On your discipline, you could be physicist ke, chemical engineer ke apa discipline you Tetapi you menghasilkan MOOC Ataupun you memang meng menghasilkan You memang contoh teladan lah dari segi bahan pengajaran Dari cara mengajar chemical engineering Contohnya macam yang kita ada sekarang is Professor Ishtar uh, Professor apa? Yeah, Amin Imbi from UKL Professor Karim semua tu bukan bidang education. Professor Karim is a food scientist, food technologist. Professor uh, Ishtar is also in uh, engineering apa something. Uh, Professor Amin Hindi is also an engineer. Tetapi dia oranglah menjadi contoh teladan bagi professor in teaching. Sebab dia banyak buat research tentang macam mana nak mengajar chemical engineering, macam mana nak mengajar food technology. So that is what it means. So there will be under scholarship of teaching, right? Yes. Mm -hmm. Okay. So dalam situ, so the percentage. So this is what. So we have this whole guide tentang macam mana semua tu lah. All this nanti you boleh baca lah ni macam mana. So apa yang you nak macam ni nak build your competencies. You can attend a lot of the training dekat UTM Lead. Okay. Sebab dekat dalam UTM kita di UTM Lead. Lepas tu ada training dekat ACAPT. So you must grab all those tra training dalam you punya career pathway yang you pilih itulah. Okay. So sehingga cuma leadership you tak boleh pilih. Okay. Dia leadership is something bukan you kata saya nak jadi leader. Leadership is orang lain yang recognize you. Leadership so contohnya macam mana kita pilih dekan, TD, KJ. Kita ada undian, kita ada survey. So macam mana orang nampak you adakah you a leader? Macam mana your boss nilai you? Sama ada your dekan nampak you ada potential ke tidak. So you will be selected. Eh untuk leadership tapi untuk tiga tu you pilih eh? okay. Saya nak highlight so, so I'm going to get out of this Sebab kita dah develop UTM punya Kita dah customize this playbook Kita dah customize dan come up with Differentiated career pathway untuk UTM Town hall akan dibuat pada 24 Ogos dan 25 Ogos I hope all of you will attend the town hall Oh, so, kena tengok Town hall tu You kena arrange Supaya dia orang Attend town hall Sebab yeah, 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 yeah. Itulah Tetapi you kena uh, You kena You kena allocate Macam mana Unless Unless you buat Satu town hall Untuk dia orang Untuk dia orang Khas satu town hall Kalau tidak So you kena pilih lah Macam mana Tapi you kena Sebab that town hall is really yang kita akan bincangkan uh, secara detail eh. So So I So I'm going to share this one yeah, This is what kita dah come up with untuk teaching eh. Untuk teaching pathway 
So this is where Sebab you all dah belajar 2 minggu ni SPPT ni So sekarang you kena faham Macam mana teaching pathway Akan menilai You punya competencies ya So kita kata assessment approach kita adalah Kita ada setiap tahun kita ada di LPPT kan Okay Lepas tu setiap tahun kita pun masuk kan lah Kelas Apa benda yang you buat sepanjang tahun pun You masukkan dalam LPPT Daripada LPPT ni Kita akan gunakan untuk menilai You punya Basic Competency Itu yang kita kata BC tu Basic competency Daripada LPPT And then Scores obtained are aggregated in percent Remember tak tu pasal saya spend a lot of time tadi cakap pasal Persental Sebab apa You all akan dinilai mengikut konsep Persental okay. So scores are expected directly for EPP And akan contribute kepada aggregate Aggregate tu apa? Hari? Aggregate tu apa? Aggregate tu mean ke average ke apa? Belum betul lah ni Soal matematik Okay, itu penilaian tahunan eh Lepas tu You akan memohon kenaikan pangkat Sekarang almost everyone is what? Either 45 ataupun 51 of course you have to target to get your 54 in how many years? 5 years. Five years. Aim for 5 years. Okay, to get your uh, 54. Okay. So, to for promotion untuk teaching, kalau teaching pathway, you mesti ada minimum teaching credit hours dalam masa 5 tahun tu. Berapa minimum credit hoursnya? Kalau sekarang, sekarang ya, sekarang yang di research oriented tu berapa jam kredit? 40 jam kredit. Tetapi kalau dah sekarang ada teaching pathway, sudah mesti lah dia tinggi kan? Lebih lah kredit requirement-nya. Lepas tu mesti... Yes. What is the new one? Nanti saya sampai. So... Requirement for the past 5 years For the latest 5 years And then kena eh, kena pergi semua khusus Semua yang UTM ni Buat baik dengan Arifin <laughs> Memohon Semua khusus okay? So semua khusus-khusus yang berkaitan Dengan teaching and learning you dah kena pergi okay, Apa pun khusus ada Lepas tu juga Ada juga basic competency yang tak ada Dalam ni So untuk pemohon, sebab bukan semua kita masuk dalam EAPPT Ada yang kita tak masuk, so kita akan assess tersebut Lepas tu the best score within the latest 5 years Yes, based on each item With minimum level of proficiency iaitu 80% Lepas tu, kita akan, itu semua apa? Basic competency Sekarang kita nak untuk naik pangkat So that's why kita ada apa yang kita kata Differentiated competency Beza antara BC Dengan DC Untuk naik pangkat mesti sampai level DC Bukan setakat BC So contohnya lah yang dibuat ya. Contoh kepada level 1 itu So daripada You all ni sekarang Nak pergi apa? 54 lah Kalau you all kan nak pergi kepada 54 So akan assess lah dekat sini okey buat apa self assessment you assess sendiri okey and reflection lepas tu you tengok sama ada kompetensi you setakat baseline ataupun differentiated so goals philosophy based on examples and evidence Lepas tu, ni yang berarti so, semua ni self-reflection of how you evolve as a teacher Lepas tu, 
competency so over the years quality of course assessment semua semua ni so ni semua basic semua basic competency ni apa yang dia jadi differentiated competency participation in committees and groups at different levels involvement in supporting students and activities in competition community project semua semua tu participation lepas tu involvement in auditing of academic program and membership of teaching and learning organization lepas tu perlu juga dapatkan testimoni kepada pelajar and then the quality of students how the students do in your classes based on the score uh, dan juga assessment of the student learning portfolio Tadi saya telah chair satu meeting yang kita panggil meeting synergy dan dalam meeting itu kita telah buat keputusan <coughs> untuk menjadikan mandatory bermula daripada semester satu ini bagi semua pelajar baru untuk mencatat pengalaman pembelajaran mereka dalam e-portfolio okay, So you all kena buat ni balik 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 ni Terus semak apa dia di portfolio tu Sebagai penasihat akademik You kena menilai pelajar punya e-portfolio So kita make it mandatory untuk student Janganlah terperanjat kalau nanti kita make it mandatory for lecturers Untuk ada dia punya teaching portfolio dia So semua tu kita akan assess So each academic So this is the method You have to submit complete teaching portfolio Kepada your jabatan And then Akan dinilai oleh your KJ Lepas tu akan validate by your dekan And timbalan dekan And then kita pakai rubrik kita dah belajar kan dalam dua minggu ni Kita dah belajar assessment Kita teraskan rubrik macam mana eh Biasanya Lepas tu data scoring Dan daripada situ Kita akan kira apakah your vertical and horizontal component So daripada situ Kita akan hasilkan your score untuk ELPPT So starting this year ELPPT bukan lagi otomatik pengajaran dapat 20 matah eh Starting this year, pengajaran akan dinilai Untuk dia punya pergelibatan So semua ni kita dah come up with the score So daripada situ kita nampak kan uh, Ni yang saya kata you nak kena faham Yang saya cakap percentile, percentage, mean uh, Semua tu you kena faham Apa dia, artinya okay. Ni ialah Skornya Okay Ini ialah Persentalnya okay, Persentajnya So kita akan Kita boleh tunjukkan dia macam tu So we will give Full commitment lah Untuk menjalankan So That is all I'm going to wrap up With that So all the best Saya harap semua akan menggunakan apa-apa ilmu yang telah dipelajari sepanjang dua minggu ini dan cuba terapkan dan cuba fahamkan apa yang kita cuba usahakan melalui uh, khusus SPPT ini supaya you all lah menjadi harapan kita untuk mentransformasikan pembelajaran di 